हेलो एंड वेलकम टू इंडिया का एक लौता रात वाला फैमिली शो गुड नाइट इंडिया मैं हूं अमित टंडन प्रोड्यूस बाय मदर डायरेक्टेड बाय वाइफ और मैं जिया शंकर सिंगल एंड एंजॉइंग माय लाइफ आज की महफिल में टाइम पास के अटपटे तरीके बताएंगे शाश्वत महेश्वरी मेरे पापा ने भी एक बार ज्योतिष को बुलाया था और बोले यार कुछ काम वाम चल नहीं रहा है दुकान चल नहीं रही है ना पैसा नहीं आ रहा है क्या किया जाए तो वो कहता है कि आपका भाग्य नहीं खुल रहा है आपका कुछ राहु का महादशा चल रहा है आप एक काम करिए अपने लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली में इतना बड़ा हीरा पहनी <laughs> तो उन्होंने दुकान बेची हीरा खरीदा छोटी उंगली में पहनी <laughs> फिर बोला हाँ कब आएगी संपत्ति या यही संपत्ति है संभाल कर रखो उसका अपने बचपन की गेम से नोस्टालजिया फील कराएंगे वडोदरा के चिरायु मिस्त्री मेरे स्कूल के जो कंप्यूटर है वो एकदम घटिया बाबा आदम के जमाने के कंप्यूटर और इतना स्लो कंप्यूटर चिरायु टाइप करो ना यू अगले साल प्रिंट होता है बोलो <laughs> मेरा एक दोस्त है दस साल हो गए स्कूल खत्म हुआ अभी भी जाता है स्कूल में गेम खेलने के लिए क्या आज तक नंबर धरना दे के बैठा बट कंप्यूटर पर नंबर नहीं आता उसका <laughs> शादी के बाद रोमांस करने के तरीके चेंज हो जाते हैं क्या देखो रोमांस बदल जाता है रहता जरूर है और मैं शाश्वत के बारे में भी बता दूं ये अलग लेवल का टाइम पास आदमी इसके आदमी के पास इतना टाइम है इसके घर रिटायर्ड अंकल लोग बाहर लाइन लगा के आते कि टाइम पास करना सिखा हमको <laughs> और ये ऐसी आज नुस्खे लेकर आ रहा है तीन शह के नाम वाला आदमी शाश्वत महेश्वरी माइक लगाता हूँ जब तक हंसते रहो तुम लोग देखो कुछ <laughs> अपना फनी सोच के हंसते रहो मेरे ऊपर तुम भरोसा मत रखो मैं जरूरी नहीं हंसा हूँ <laughs> बहुत टाइम वेस्ट करता हूँ मैंने जैसे इन्होंने बताया कि मैं इंटरनेट पे देख देख के सीखता रहता हूँ चीज़ें जिनकी जरूरत है नहीं आ, मैंने अभी कुत्ते नहलाना सीख लिया <laughs> हर तरह के कुत्ते नहला लेता हूँ भाई मैं बीगल वो हस्की डॉबर सब नहला लेता हूँ कुत्ता नहीं है मेरे पास लेकिन जब आएगा ऐसा नहलाऊंगा ना उसको डॉबर मैन को घिस घिस के पॉमर इंडियन बना दूंगा <laughs> आपको पता है पासपोर्ट रिन्यू होता है हर दस साल में मैं रिन्यू करवाने गया मेरा नहीं हुआ उन्होंने बोला तुमने कट्टम जीरो खेला इसमें <laughs> मैं पासपोर्ट के आखिरी पन्नों में कट्टम जीरो खेलता था मुझे मजा आता था कह रहे क्या ये पासपोर्ट है मैंने कहा भाई अब दस साल से फालतू पड़ा कुछ काम आए इससे अच्छा <laughs> टूरिस्ट वीडियो देखता हूँ चाइना जापान ऑस्ट्रेलिया और खुद ही वीजा लिख देता हूँ <laughs> सारे वीजा है मेरे पास मेरा दोस्त आके बोल रहा है कि यूएस का वीजा भी बड़ा मुश्किल हो गया मिलना मैंने कहा मैं पहले पेज पे दे देता हूँ <laughs> <laughs> मैं ट्रेन में लेके घूमता हूँ टीटी जब मांगता है आईडी दिखाओ मैं पासपोर्ट दिखाता हूँ ठीक इसमें ठीक नहीं है मैं जब भी कैब करता हूँ ना हमेशा वही वाली कार आती है आपको पता है कौन सी जो मेढक जैसी लगती है <laughs> मैं दिन में छह बार कैब बुक करता हूँ मुझे जाना भी कहीं नहीं है मुझे देखना है किस्मत कैसी बहुत खराब है एक बार कैब करी और बंदा आया वो कॉल करता है और कहता है कि हाँ सर मैं पहुंच गया हूँ आप नीचे आ जाओ मैंने कहा ठीक है कहता है नीचे से ना सर सीधे आ जाना मैंने कहा अच्छा कहता वहाँ से राइट ले लेना तो वहाँ से लेफ्ट लेना सामने मेरी एक गाड़ी खड़ी है उसमें आ जाओ मैंने कहा एक बात सुनिए भाई साहब मैंने कैब करी आपने आदमी नहीं करा ये जो लेफ्ट राइट स्ट्रेट डिरेक्शन दे रहे हो ये मैं दूंगा तू क्या दे रहा है कह रहे हाँ सर सॉरी वो थोड़ा दूर था मैंने कहा सही बात है काश आपके पास कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता नहीं <laughs> एक काम कर तू कैब करके आ जा कह रहा है सर ताने मत मारो वो आया ठीक है तो मैं बैठा पीछे और मैंने वीनेक पहनी हुई थी तो थोड़ा डीप कट था आप लोगों को पता वो गला थोड़ा नीचे तक दिखता मैं थोड़ा शर्मा के बैठ रहा था वो बार बार शीशे में पीछे देख रहा था तो मैंने चुन्नी डाल ली लोगों का कोई भरोसा नहीं यार अब तुम अपना सेफ रहना चाहिए तुमको मैं बहुत कोशिश करता हूँ टाइम पास करने के लिए कहाँ कहाँ जा सकते हैं हिप्नोटिस के पास गया मैं तो वो औरत ऐसे ज्वेलरी दिखाने लगी ऐसे मैं कहा नहीं लेनी कहता नहीं वो करना पड़ता हिला <laughs> रही है कह रही है कि यू आर गोइंग इन टू डीप स्लम्बर यू आर स्लीपिंग यू आर मैंने कहा चुप हो जा सोने दे भाई <laughs> क्यों नींद खराब कर रही मेरी ये मेरा बिहेवियर जेनेटिक है मुझे लगता है क्योंकि मेरे पापा ने भी एक बार ज्योतिष को बुलाया था और बोले यार कुछ काम वाम चल नहीं रहा है दुकान चल नहीं रही है ना पैसा नहीं आ रहा है क्या किया जाए 
तो वो कहता है कि आपका भाग्य नहीं खुल रहा है आपका कुछ राहु का महादशा चल रहा है आप एक काम करिए अपने लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली में इतना बड़ा हीरा पहनिए <laughs> उससे क्या है संपत्ति आएगी मेरे पापा ने बोला ठीक है तो उन्होंने दुकान बेची हीरा खरीदा और ये <laughs> छोटी उंगली में पहनी <laughs> फिर बोला हाँ कब आएगी संपत्ति या नहीं यही संपत्ति है संभाल कर रखो थैंक यू सो मच थैंक यू बोले यार तू पेट लवर भी है तू कुत्ते भी नहला लेता है <laughs> तू बस तीन चार कलर वो पिंक फूशिया मेजेंटा ये याद कर ले तू तो पति बड़ा सही बनेगा <laughs> नहीं देखिए बात सही है लेकिन जो मजा माँ की चप्पल से उठने में वो यार बीवी की चाय से उठने में नहीं है तो मैंने अपना प्लान बना लिया मैं माँ की चप्पल से ही उठूंगा <laughs> तो अब जाओ भाई सोना भी है वरना ढीट हो चुके हो सात नंबर से जाओ चला जाऊंगा ऐसे एक बात बताओ आज ना मेरे मामा जी आए हुए थे और उन्हें देख के ना मुझे लगा कि मिडिल क्लास आदमी ना उसके रग रग में एडजस्टमेंट लिखी होती है देखो इंडिया में मिडिल क्लास आदमी हमेशा एडजस्टमेंट कर रहा होता और तुम बैठो मैं बताता हूँ थोड़ा सा और मिडिल क्लास के बारे में देखो मैं मिडिल क्लास में पैदा हूँ और इंडिया में होता क्या है कि अगर आप मिडिल क्लास में पैदा हुए ना तो कई चीजें लाइफ में कभी चेंज नहीं होती जैसे मैं आज तक कपड़े एक साइज बड़े खरीदता हूँ <laughs> बचपन में हमेशा एक साइज बड़ा लेके देते थे कि अगले साल भी पूरा आना चाहिए <laughs> तो जब कपड़े नए होते थे तो ढीले होते थे जब तक पूरे आते थे तब तक घस जाते थे <laughs> सबसे बुरा हाल होता था स्कूल की पैंट का आप क्लास पास कर जाते थे आपकी नई पैंट का बजट नहीं पास होता था <laughs> तो मम्मी क्या करती थी नीचे से दो इंच पोचे खोल देती थी पीछे से कमर मेरी काले रंग की पैंट होती थी इतना बड़ा वी बन जाता था पीछे तब जाके तुम्हारे ट्रस्ट इश्यूज शुरू होते हैं पेरेंट्स पे क्योंकि तुम मम्मी को बता रहे हो मम्मी ये पहन के जाऊंगा और लगेगी और तुम्हारी सगी माँ सेम पैंट तुम्हारे सामने उठाई कहा <laughs> पता भी नहीं चल रहा और हम एडजस्टमेंट की बात कर रहे थे पहले हमारे यहाँ पे चीजें हम ठीक नहीं करवाते हम चीजों के आसपास एडजस्ट हो जाते जैसे हमारे घर में नल जब पहले टप टप करना शुरू करते ना कि लीक कर रहा है तो हम उसको ठीक नहीं करवाते पहले हम उसको <laughs> थोड़ा सा घुमा के प्रेशर से बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा कुछ दिन बाद वो फिर और ढीट हो जाता है वो फिर टप टप करता रहता है फिर हम और तेज करते हैं धीरे धीरे नल ऐसे हो जाता है <laughs> अब उसका पानी ऐसे निकल रहा है हम फिर एडजस्ट करें अब हम बाल्टी थोड़ी इधर रख देते हैं <laughs> क्योंकि हमें होता है कि अभी गर्दन टूटी थोड़ा ना अभी तो सिर्फ सर्वाइकल हुआ इसको फाइनली एक दिन नल का टूट जाएगा तब जाके हम प्लम्बर को बुलाएंगे पर मेरा घर हो तो डैडी तब भी ये नहीं करेंगे डैडी तो उसमें वो लकड़ी घुसा देंगे कि चल अब हमारे घर का शावर बन गया थैंक यू सो मच दैट वॉज ऑल्सो माई साइड इतना रिलेटेबल था दस साल हो गए मम्मी ने वॉशिंग मशीन बेचे हुए उसकी रिसीट अभी तक संभाल के रखी हुई है क्योंकि पता नहीं कब काम आ जाए वैसे <laughs> हमें मुझे ना इंडोर गेम्स बहुत पसंद है आई मीन लूडो है यार इतना फेमस हुआ था लॉकडाउन में आई थिंक सबने लूडो खेला होगा मैंने खेली है ऑनलाइन लूडो बट मुझे ना असली मजा वो गत्ते वाली पे ही खेल के आता है जिसमें <laughs> देखो उसमें चीटिंग कर सकते हैं यार <laughs> <laughs> मर्दों को हर चीज में चीटिंग करनी होती है आ, थोड़ा आगे बढ़ते हैं चाह से हम बात कर रहे थे चिरायु चिरायु मिस्त्री हमारे दोस्त आए हैं जो वीडियो गेम्स के काफी शौकीन है गुजरात के मारियो आ जाओ मुझे बचपन में ना वो गेम खेलना बहुत पसंद था खो खो खेला है कभी खो खो दूसरे गेम्स में क्या है फिजिकल फिटनेस ही है लेकिन स्ट्रेस नहीं निकलता है <laughs> अंदर का जो मन का दुख होता है ना खोखो में क्या है किसी की भी पीठ पे ऐसा फुल ड्रैगन बॉल ही जा सकते हैं <laughs> और जो नहीं पसंद है ना उस पर तो थोड़ा एक्स्ट्रा <laughs> <laughs> तो बिट्टू साले ने मेरा बैट ले लिया था आज तो इसका स्पाइन गया <laughs> <laughs> और जिसकी पीठ पे जा रहा है ना वो भी वो ट्रिग्नोमेट्री की साइन वेव की तरह पूरा ऐसा लहरा जाता है ठीक <laughs> करना है मैं बोल रहा हूँ बेल्ट मत पहनो ऐसा पीछे मारो खो मारो उसको अभी ये देखो खो खो जैसे गेम से बराबर तो ये आउटसाइड गेम है इसमें दौड़ोगे फिजिकल फिटनेस आता है अभी ये गेम भी मोबाइल पे आ गया अभी आप वो 
ये जो स्ट्रेस है ये जो हाथ का मसल बनता है तुम्हारा जो जिम जाके नहीं ये अभी स्क्रीन पे कैसे निकलेगा है कि पूरा ऐसा स्क्रीन पे मैक्स क्या हो सकता है स्क्रीन पे मैक्स यही हो सकता है कैसे बाप की उम्मीद है मैथ्स का स्ट्रेस ट्यू खत्म स्क्रीन पे ज्यादा फोर्स भी नहीं कर सकते नहीं तो महेश मोबाइल वाले का बोनी हो जाता है कि आज स्क्रीन टूटा है हजार <laughs> मुझे पहले से ही गेम्स खेलने का शौक है क्यों पता है क्योंकि मैंने स्कूल में कंप्यूटर लिया था आपके वहाँ स्कूल में ऑप्शन थे कंप्यूटर या क्राफ्ट के बीच में गुजरात में होते तो मैंने कंप्यूटर ले लिया अभी कंप्यूटर का फायदा क्या है कि सिलेबस ऐसा ढाई तीन महीने का ही है और आपका टर्म पूरा होता है छः महीने का तो उसमें क्या है ढाई तीन महीने में कोर्स खत्म हो जाए फिर पूछते ना मैडम अभी क्या करें मैडम बोले अभी गेम्स खेलेंगे मैं बोला आई लाइक हर या अच्छा ही है ना पूरा कोर्स फटाफट खत्म हो जाए तो मैं फुल एक्साइटेड था यार कि स्कूल में गया हूँ गेम्स खेलने को मिलेगा अब मैं ये भूल गया था कि मेरे स्कूल के जो कंप्यूटर है वो एकदम घटिया बाबा आदम के जमाने के कंप्यूटर <laughs> और इतना स्लो कंप्यूटर चिरायु टाइप करो ना यू अगले साल प्रिंट होता है बोलो <laughs> ये चक्कर में मैंने चार साल स्कूल नहीं बदला कि यू कभी तो आएगा कभी नहीं आया <laughs> और ऐसे स्लो कंप्यूटर पर तीन तीन बच्चे बिठाए वो तीसरे वाले का लाइफ में कभी नंबर नहीं आता मेरा एक दोस्त है दस साल हो गए स्कूल खत्म हुआ अभी भी जाता है स्कूल में गेम खेलने के लिए कि आज तक नंबर धरना देके बैठा है बट कंप्यूटर पे नंबर नहीं आता उसका <laughs> एक और गेम आता था रोड रैश करके पता है पूरी दुनिया में एक ही गेम है जिधर आप खुले आम पुलिस वाले पे गुस्सा निकाल सकते हो <laughs> पुलिस का बाइक आया नहीं है पी यूसी ले <laughs> मेरा फेवरेट गेम था प्रिंस ऑफ पर्शिया अभी तो क्या बड़ा थ्री वाला प्रिंस आता है मेरे टाइम पे एक छोटा लुखा प्रिंस आता है <laughs> इतना सा प्रिंस आता है पूरा वाइट कॉस्ट्यूम होता है ऐसा लगता है किसी के कफन में से कॉस्ट्यूम सिलवा के आया हो <laughs> <laughs> और वो इसमें आप एक पैलेस के अंदर अंधेरी गुफाओं में प्रिंसेस ढूंढ रहे हो मैंने बोला ये गलत है आप तारावी में प्रिंसेस पे ना चले ना लॉजिक आपका <laughs> <laughs> तो आप वो प्रिंसेस ढूंढ रहे हैं अंधेरी गुफाओं में अभी क्या है कि गेम के स्टार्टिंग में अपने पास तलवार नहीं है और पूरे किले में अलग अलग जगह गार्ड्स है जो तीन हजार रुपया पर महीना पे काम कर रहे हैं और उनका काम ही है कि प्रिंस जैसे आए ना तो ऐसा तलवार निकलने का और अपनी तरफ पढ़ने का <laughs> सर को नॉस्टेल दिया होगा सोचो कितना पुराना गेम है <laughs> तो मैं ये गेम खेलता था स्कूल में प्रिंस ऑफ पर्शिया और कंप्यूटर एकदम पुराने तो की कभी दबाऊ तो प्रिंस चिपक के कुछ बौखला जाता पूरा तीस <laughs> मिनट में आदमी कितना खेलेगा बाकी प्रिंस के कंट्रोल बहुत सिंपल थे कि ऐसा लेफ्ट दबाऊँ तो प्रिंस ऐसा लेफ्ट भागता है राइट दबाऊँ तो प्रिंस ऐसा राइट भागता है बट ऐसा शिफ्ट प्लस एरो दबाऊँ तो प्रिंस टेक्स वन स्टेप एट अ टाइम ऐसा अकला चलो तो मुझे ये बेस्ट लगा अभी क्या है कि पूरे किले में गार्ड्स है और अपने पास स्टार्टिंग में तलवार नहीं होती लेकिन एक पॉइंट के बाद अपने को तलवार मिल जाती है तो मैंने बोला अभी तो ये गार्ड गया बराबर तो जैसे ही मैं विंडो में गया तो गार्ड ऐसा चिल मार रहा था ना तो मुझे देख के उसने तलवार निकाली और वो मेरी तरफ बढ़ने लगा <laughs> मैंने बोला यू गाना जाए छुड़े गार्ड और मैंने भी कंट्रोल दबाया तो मेरे भी प्रिंस ने तलवार निकाली और वो मेरी तरफ ऐसा बढ़ने लगा तो अभी वो गार्ड मेरी तरफ बढ़ रहा है मेरा प्रिंस उसकी तरफ बढ़ रहा है दोनों ऐसा नजदीक ओ ऐसा एक माहौल बन रहा है पूरा मेरे को लगा अभी शादी हो गई है <laughs> पास आया मैंने बोला कंट्रोल दबा आज ये गार्ड खत्म खचा को विदय के जोक जैसा था खी, खी। <laughs> तो गार्ड मेरी तरफ बढ़ ही रहा है और जैसे मेरे नजदीक आया ना मैंने कंट्रोल दबाया पेंटी एम स्कूल का वाहियात कंप्यूटर प्रिंस तलवार रख के खड़ा हो गया ऐसा मैं फुल स्ट्रेस में आ गया मैं चिल्लाने लगा पीरियड खत्म होने मैं चिल्ला के मैं वो लुखे प्रिंस लड़ यार उसके साथ वो मेरे को मारे ही जा रहा है मेरी लाइफ कम हो रही है बीच में मैडम आती है चलो चिरा पीरियड हो मैंने बोला शांति रखना मैडम अभी क्राइसिस चल रहा है टाइम नहीं है मस्ती का रिश्ता तोड़ दूंगा मैं आपके साथ <laughs> मैंने मैडम को साइड में किया वो स्क्रीन को ध्यान से देखा तो मेरा प्रिंस खड़ा है वो गार्ड मेरे को मारे जा रहा है मेरी लाइफ कम हो रही है मैंने बोला प्रिंस कुछ तो कर कर वो मेरे को मारे जा रहा है लाइफ कम हो रही है मेरा प्रिंस क्या किया पता है एकला चौलो थैंक यू गाइज दैट बीन माई टाइम थैंक यू सो मच आज मुझे लगता है इनकी बातें सुन के ना घर बैठे पापा और बेटे दोनों ने रिलेट कर लिया होगा क्योंकि बेटे ने खेल लिया होगा और पापा ने धो दिया होगा अरे उसमें कैसा है कि मैं घर पे जीटीए खेलता रहता हूँ और मेरे पापा का भी फेवरेट गेम है मुझे पीटने का और वो गेम खत्म नहीं हो रहा है अट्ठाईस साल हो गए इससे पहले कि आप इस बात को ज्यादा कुरे दें चिरायु जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस
इंडिया कल रात फिर लौटेंगे आपकी फैमिली की पर्सनल महफिल लेके गुड नाइट इंडिया फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज